Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Tutta l'Italia è rimasta scioccata dopo la triste rivelazione della modella croata. Nessuno si aspettava una storia del genere. Top model naturalizzata italiana. Nina Moric, è uno dei personaggi più complicati e affascinanti del mondo dello spettacolo. Fino ad oggi non ha avuto una vita facile, poiché è andata incontro a tante situazioni che l'hanno messa in cattiva luce, quando lei cercava solo di dare il meglio di se stessa. Inizialmente sfila per i brand più importanti del panorama mondiale della moda, diventando una delle muse di Gianni Versace. Dopo aver posato anche per numerose campagne pubblicitarie, Raggiunge la notorietà quando viene scelta a Los Angeles come protagonista del videoclip Living la vida loca di Ricky Martin. In quel periodo si trasferisce definitivamente a Milano per proseguire la carriera da modella. E intanto inizia ad apparire in qualche programma televisivo. Il primo è Torno Sabato, condotto da Giorgio Panariello e Tosca D'Aquino. Successivamente partecipa anche all'ottava edizione dell'Isola dei Famosi e al programma I Raccomandati di Carlo Conti. La sua vita privata è stata a lungo al centro dell'attenzione. La sua relazione più chiacchierata è stata quella con l'imprenditore Fabrizio Corona, dal quale ha avuto il suo unico figlio Carlos Maria. Per un periodo le viene tolto l'affidamento del bambino a causa di episodi di autolesionismo che la categorizzano come una madre irresponsabile. Lo sfogo della Moric, ospite di Silvia Toffanin, Nina Moric si è lasciata andare ad una personale e intima intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Questa volta però non ha parlato della relazione con Corona, come tutte le altre volte. E ha fatto capire che chiederle sempre dell'ex compagno è a tratti una cosa insopportabile. Ha raccontato invece della vita passata, di quando viveva ancora con i genitori e dell'attuale rapporto che ha con loro. Improvvisamente l'aria in studio si è fatta tesa. Nina ha confessato un aneddoto tragico, accaduto quando era molto piccola, ma che non ha mai dimenticato. Ha raccontato tutto d'un fiato le esperienze negative che ha vissuto durante l'infanzia, il rapimento all'età di due anni e la violenza sessuale e gli abusi subiti dal padre. Poi a 12 anni ha iniziato con l'autolesionismo, dovuto ai terribili sensi di colpa che la affliggevano per quanto accaduto, seguito dalla bulimia e l'anoressia. Oggi è una donna quasi cinquantenne forte e indipendente ma ha vissuto un'esistenza davvero complicata. Silvia Toffanin è rimasta letteralmente interdetta dopo aver ascoltato le parole della modella, chiedendole che rapporto abbia ora con i suoi genitori. La mamma è al corrente di tutto, mentre il padre non fa più parte del suo presente. Ho perdonato, perché il rancore non è una cosa bella. Oggi per lui provo solo indifferenza. Ha spiegato la Moric, aggiungendo, oggi me ne sbatto, quello che ho vissuto io è tanto, non lo auguro a nessuno. Non sono mai stata vittima, perché ho superato, grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.